Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I will share with you what I have bought from Watsons. Finally, after 3 months, I have visited the Watsons store and I have enjoyed it guys. Even if there are no testers, Enjoy na enjoy talaga ako. <laughs> After ko i-share sa inyo yung mga products na nakuha ko, itatry on na rin natin siya sa aking face. Actually, ito yung nagawa natin na look for today gamit yung mga products nga na yun. Pero kung interested kayo malaman ko ano yung first impressions ko sa mga products na to, then please keep on watching. Nakakamay siya guys. As in, pagpasok ko parang Ganito pala dito. Comment down below guys kung ganun din yung naramdaman ninyo nung no? first time ninyong makapasok ulit sa Watsons or sa mall after ng ECQ. Wala akong makeup guys kasi meron tayong mga makeup products na bubuksan. So yun na lang yung ilalagay ko sa face ko. Okay, so start muna tayo sa skincare. So, kasi gusto ko na siyang ilagay sa face ko habang nag-discuss tayo. Ang nilagay ko pala sa face ko is toner pa lang tapos nag lip balm lang ako. Tapos itong dalawang to yung ilalagay natin sa face ko. So, first is yung sa Lux Organics na Miracle Repair Serum. Ayan, ganyan yung itsura niya. Frosted bottle siya. Pero parang hindi naman siya glass. Ay, glass. A uh, one drop Miracle with niacinamide 2%. Na maganda daw siya sa face. Very effective daw in removing dark spots, in moisturizing the skin, and nakakapag-boost din siya ng collagen production. So, mabilis ma-repair yung skin mo. Tapos parang it creates a barrier para ma-protect yung skin ninyo from free radical. Kagabi actually, tinry ko na to kaya wala na yung box tinakon ko na. Kasi excited na akong gamitin siya. <laughs> Kasi wala nga akong serum sa current skincare routine ko. Unang napansin ko sa kanya is yung smell niya sobrang bango. Gustong gusto ko yung, yung amoy niya. Yung consistency niya medyo malakot. Hindi siya yung usual na serums ng the ordinary na liquidy talaga. So, ilagay muna natin siya sa face ko. Tatlong drops lang usually yung yung nilalagay ko. Tapos sinespread ko na siya. Ay! Ang dami! Comment niya guys sa baba kung nakatry na kayo ng serums ng Lux Organics. Kasi I heard okay sila. And kaya ko naman din binili to kasi gusto kong mabawasan yung mga dark spots. Medyo ang tagal na kasi eh. Hindi pa siya natatanggal. Okay naman siya. Hindi siya masyadong malangkit sa face. Habang hindi natin siya mag-dry, let's move on to the next product. So, ito yung sumunod na binili ko. Yung eye white na aqua glow. Aqua moisturizer glow. Concentrated brightening plus strengthening. So, ito may niacinamide din siya. Tsaka berry extra. Ayan. So, ang sabi is a refreshing water-based moisturizer that leaves your skin soft and supple with a non-greasy formula. It is infused with niacinamide and berry complex. Ha? May presyo kasi hindi ko na mabasa yung part na yun. 205 pala yung isang tube nito guys. Nakakapag-brighten siya ng skin tone, prevents forming of dark spots, freckles, and uneven skin tone, hydrate and maintain skin's moisture and strengthen skin's barrier. So, parehas na sila halos ng function. Uh, ito lang kasi sa gabi ko siya gagamitin before my night moisturizer. Tapos ito, kaya ko siya binili kasi para sa morning na moisturizer ko naman. So, since nandito lang naman ako sa bahay, hindi na ako para mag-sunblock na matindi. So, para sa akin, okay na yung moisturizer. So, yun na rin yung serum. I-try na rin natin to. Ay, ang bang mo bago niya, parang ano, parang strawberry yogurt. Yun ang. Oh, galing naman ito kasi pagka naging in contact siya with the skin, nagiging watery agad siya. Mag parang nagbe-melt siya. Ako yung strawberry yogurt o kaya yung ano, yung strawberry ice cream na melona. Alam niyo yun, yung Korean ice cream. Bango, sarap kainin. Yung crepe tuloy ako ng melona. Okay, so let's move on to the next products. Ang mga, ang kategory nito ay makeup removers. So, una bumili ako nito, yung Maybelline Eye and Lip Makeup Remover. Kasi, paubos na yung ginagamit ko. Ang ginagamit ko actually is itong Nivea na Caring Eye Makeup Remover, yung color pink. Kaya lang, nung naghanap ako nito, wala na siya. Puro micellar water na lang yung meron kay Nivea. So, ito na lang yung binili ko. This is 
199 sa Maybelline counter. So, next is ito, Pure Derm na Argan Oil version naman. Yung last time na napakita ko sa inyo sa last video ko is yung collagen. Pero ito kasi gusto ko siyang i-try din kasi nare-recommend naman to ni Miss Ray Hermar. Okay naman kasi gusto ko yung mga towelettes ng Pure Derm sa mga makeup removers nila kasi very soft siya makapal. Tapos, hindi siya abrasive sa face pagka nagtatanggal ka ng makeup. So, yung next product sa makeup remover category natin is ito. Ito yung bago ng Lux Organics. Yung lemon na cleansing balm. Yeah. Melt away cleansing balm yung tawag nila. Ito, lemon yung kinuha ko kasi baka masyadong mabango yung rose version. So, mas gusto ko kasi yung refreshing. Kaya lang, hindi ko gusto yung amay niya. Kasi ginamit ko na siya kagabi, guys. Hindi ko gusto yung amay niya kasi amay niya parang parang amay lemon na joy dish amay niya. Amay lemon na joy dishwashing soap. Parang ganun. Ayan. So, ganyan yung isura niya sa loob. Ayan. Tapos may massage mo sa face mo. Magiging oil siya. So, wash away na cleansing balm to. Very similar sa vanilla ko na Pinet Zero. Ayan. Ito yung gamit ko actually ever since. Ito yung pinakamalaking top nila. Ilang beses ko na rin to na-repurchase. Kasi gusto ko siya. Uh, gusto ko yung smell niya. Tapos, at the same time, very easy siya to remove. Tapos, pagka tinanggal mo siya, hindi siya nag-iiwan ng residue. As in, pagka nirinse mo na siya off your face, parang feeling mo nag, ano ka, nagsabon ka ng mukha. While, ito kasi, yun nga, since na-try ko na siya kagabi, kung i-compare ko sila, eto kahit na rinse mo na siya sa face mo, parang may, may naiiwan siya na slippery feeling. Parang, ang tagal ko nag-rinse nun eh, kasi parang feeling ko meron pa rin. Parang feeling ko hindi siya clean after. Pero, wala namang kaso sa akin yun, kasi after ko naman gamitin ito, nag-facial wash naman ako after. Nawawala na yung ganong klaseng feeling. Pero, kung, kung i-compare ko sila, mas gusto ko to, Pero, mas mahal kasi ito. So, I would stick with this one. Kung hindi naman ako mag-breakout or hindi naman ma-irritate yung skin ko. Hopefully, sana hindi naman kasi ang laki nung kinamura nito compared dito. Okay, so let's move on to makeup. So, unang papakita ko sa inyo is ito yung mini... Ay, akala ko mini. Mine pala. Parang beauty blender lang siya. Cheaper version, I think. 199. Yung isang ganito. First time ko siya gagamitin kasi namamahala na ako sa beauty blender. Ever since naman, beauty blender talaga gamit ko. Or yung sa real techniques. Pero, ang mahal kasi ng beauty blender. So, this is the Kiss Strip Lash Adhesive. Ayan, color black yung kinuha ko. Kasi napansin ko yung last time na nagme-makeup ako, yung duo na lash adhesive ko is maasik na. Natanggal ko na rin siya sa box guys kasi nagamit ko na siya the other day nung nag-film ako. And so far, okay naman. Very sticky siya. Tapos, ang bilis niyang mag-dry. Hindi mo na kailangan ipa I, parang i-dry yung lashes mo para maging tacky bago mo ikabit. Ito kahit pagkalagay mo, ikabit mo na yung lash. Tapos, Okay na siya. Okay, so the next makeup items are these. So, pareha siyang galing sa Essence. You Better Work Primer. This is an eyeshadow primer. Tapos yung isa, Lash and Brow Gel Mascara. Clear lang siya. Kasi, pala ko siyang gamitin solely sa kilay lang. Kasi, yung gamit ko na Anastasia Beverly Hills na Clear Brow Gel, maasig na rin siya. Kaya rin ako bumili nung primer nga kasi maasim na rin to. <laughs> Lahat sila, maasim na. Hindi, <laughs> actually hindi pala ito maasim. Pero ang may lumang makeup, yung ganon, ewan ko kung nakaamay na kayo nun. Pero basta, hindi na siya mabango. <laughs> hindi na ganon yung ano niya, yung amoy niya, hindi na normal. And then last two items na makeup are these. So, galing siya kay Vice Cosmetics. Matagal ko na siya gustong i-try actually. Yung Vice Gandal Micro Brow Pencil. Tsaka yung powder foundation nila. So, ang kinuha ko is Putina Mess na color. Hindi ako sure kung kulay ko to actually. Kasi tinanggal na nila yung mga testers. Bawal na to yung mga testers. Kaya, blind buy to for me. Nag-check lang ako online eh kung ano yung mga swatches. Itong Putina Mess, ito yung pang third sa lightest shades nila. Sabi ni ate, ate nagbebenta doon 
is ito daw yung pinaka dark, yung natural brown. So try na natin to later. Let's open first. Kasi gusto ko na rin siyang maswash. Gusto ko yung ano niya, yung packaging niya. Lakas mo ka Jeffree Star, oh. Parang bubble pain. <laughs> Mga problema ng hindi pantay ang kulay sa leg. This is natural brown. Start muna tayo sa eye primer. Ganyan yung kulay niya. Medyo, ano siya, parang tinted konti. Sabi dito, Ano siya? Gym proof plus waterproof. Very smooth siya sa pag apply I like it. Apply na natin yung foundation. Gamitin ko lang din yung sponge na kasama. Hmm, parang shade ko naman siya. Gusto ko yung powder guys kasi ano siya? Yellow undertone. O naglalagay ako ng ano, powder. Tapos, sponge yung gamit ko. Parang tinatap-tap ko lang siya para mas mag, ano siya, mas lumapas siya sa skin. Hindi ko siya yung pinapangila na gano'n. Except yung dito, sa leeg. Medyo na-blur out niya yung mga acne marks ko. Except ito, mahitim ko sa talaga siya. Tapos sa pores, Hindi, naman, hindi niya na fill in yung pores. Siguro kung gagamit kayo nito, tapos enlarged yung pores ninyo. Dapat gumamit kayo ng primer na pore filling. Kapag niya yung redness. Medyo na-even out niya yung skin tone. Anong feeling po? Maaksaya to. Kasi parang alam ko nang na-apply. Ilang nakakailang ganun na ako. Para lang mapantay ko. So far, oo, buildable naman siya. Kaya lang, kung kailangan mo ng mas matinding coverage, hindi talaga pwede yung powder foundation. So, ang gagamitin natin for today is yung ABH na Modern Renaissance. Pero so far, okay. Okay yung primer. Parang feeling ko, okay yung primer. Kasi parang ang bilis ko mag-eyeshadow. Parang ang bilis mag-blend ng eyeshadows. Okay naman yung, ano, pang powder foundation device. Parang it blends well with other powder, ano, makeup. So, magkilay na tayo. Hindi ito, ano, spoolie. Ah, pero okay siya. Yung ash kasi nila doon, parang ang light niya masyado. Feeling ko hindi siya ang kulay sa akin. So, kaya niya, wala nga kasi tester. So, tinanong ko lang kung ano yung darkest shade. Ah, uh, in fairness, okay din pala yung color. Full tone din naman pala siya. Dati kasi, yung nagamit ko, yung sa brow with ng Anastasia Beverly Hills. Ganito din siya. Micro brow pencil din siya. Pero, uh, mas madali siyang kumulay. Ito kasi medyo, medyo, ano, ewan ko, parang, parang matigas. Madali siyang uupos. Kasi ilang bahay yung kailangan mong gawin para lang kumulay siya. Yung mga parts pa na hindi siya kumukulay. Ba't ganyan? Ang dami na nang nabawas. Pag paulit-ulit kasi siyang minabalikan, parang nagdidikit-dikit lang yung eyebrow hairs ko. Pero, butas pa rin siya. Ewan ko kung kita ninyo to, itong part na to. Oh. Ayaw niyo makulayan. Ah, hindi ko sa type. Hindi ko type yung eyebrow pencil. Ano ba? Ayan na natin. Let go of the eyebrow pencil. Lash and brow gel mascara. Ay, masang basa. Na masyado siyang, ano, wet. Oh. Nasa-stress ako dito sa kilay ko, ha? Ba't sila ganito? Fail. Nabura tuloy! Haigu, haigu, haigu! Sabi nung ate si Yens Lady dun sa ACM. Ito yung pinakamagandang ano eh, clear na brown jelly. Fail. Fail. Ginutom lang ako nitong mga products na to. Designing eyebrow pencil ni The Face Shop. So, ayusin ko lang yung kilay ko. Sa point ako doon. Taas pa man din ang expectations ko doon kasi sabi nila maganda. Tapos affordable pa. Ayan! Oh, di ba? Oh. 
hindi na bubura yung eyebrow pencil ko na the face shop. Ibig sabihin, yung mismo eyebrow pencil device. May problema. Hindi itong brown dyan na. Okay, blush. Yung Ava. Okay, so, si color din, kahit na liquid siya, okay naman siya. Nag-blend well siya on top of dun sa powder nga ni Vice. Uh, hindi naman ako nahirapan i-blend siya. Basta tapping motions lang para hindi siya mag-iwan ng streaks. Tsaka hindi ma-disturb yung powder sa ilalim ng blush. Okay, so yung mga na-share ko na products sa inyo, hindi ko masasabi yung sa skincare kasi syempre medyo long term pa bago ko makita yung effects nun. So, mag-focus na lang tayo sa makeup. Ang pinaka nagustuhan ko is itong tatlo. So, yung powder device, ito, sobrang okay to. Very affordable then I think 200 plus lang siya. Siguro, sana magkaroon lang sila ng ano nito, ng refill. Kasi hindi siya refillable, oh. wala siyang butas sa likod. Yung butas na parang tutusukin mo na ganun para umangat yung ano, yung mismong pan. Refills na to na mas affordable. Siguro mga 100 plus lang. Para hindi na sasayang yung packaging. At least kahit pa parang makatulong tayo sa nature, di ba? Okay naman siya. So far, parang siguro may isang oras na rin ata na nasa face ko yung powder. Hindi pa naman ako nag-oil up. Medyo okay naman siya. Kahit pa paano may oil control naman siya considering na powder makeup siya. So, okay to. Highly recommended ko siya. Yung next is ito, yung lash adhesive. Nagustuhan ko siya kasi fast drying siya. Pag nag-dry siya, color black siya as if parang naka-eyeliner ka na rin. So, okay to. So, lastly, ito, yung eye primer. Ang bilis mablend ng eyeshadow sa mata ko. Tsaka, hindi naman siya naging patchy. Meron kasi yung mga ibang... Uh, eye primer or siguro kung concealer ang gamit ninyo na parang nagiging patchy yung application ng eyeshadow. Ito, very even naman yung pag-apply ko sa kanya. Ang bilis niya na-blend. Based doon sa consistency niya, mukha namang magiging long-lasting talaga to. Lima lang naman yung makeup na tinry on natin today. So, sasabihin ko na rin tong, itong last two na sobra na-disappoint ako na Pangkilay pa naman, guys. Pangkilay. Kilay is life talaga. Eh. Sobrang na-disappoint ako dito. Ito, mataas yung expectations ko dito kasi ang daming magagandang reviews. Pero for me, hindi siya worth it. Mura siya, yes, 195 pesos lang siya. Pero marami namang ibang brands dyan na actually mas mura pa nga dito na maganda. Yung sa Nichido, yun yung pinakauna kong ano eh, pangkilay before. I post ko na lang somewhere dito sa screen yung picture. Kasi hindi ko maalala kung anong pangalan yan. Ilang years kong ginamit yon Sobrang okay yon para sa akin. Sakto lang yung hardness niya. Sakto lang yung pigmentation niya. Medyo nag-oil up yung ano ko, yung kilay ko doon. Pero hindi siya madaling mabura. Ito madaling mabura. Kasi nung in-apply ko to, nabura agad siya. <laughs> Naging ano, parang nabutas yung kilay ko. So, kailangan kong i-reapply yung kilay ko. So, para sa akin, this one's a no. Hindi, hindi ko, I don't think, gagamitin ko pa siya. At tapos, itong lash, lash and brow gel mascara. So far, yung brows ko dito sa harap, nakatayo pa rin naman siya. Hindi rin siya yung, yung brow gel na kapagpatigas ng buhok. Wait. <laughs> Ang hindi ko lang gusto sa kanya is masyadong wet yung formula. Kailangan mo ipahit siya at the back of your hand bago mo ilagay sa, sa eyebrows mo para kahit pa paano uh, hindi kumalat. Pero syempre, aksaya naman yun sa product, di ba? Kung every time na gagamitin mo siya, bawat dip mo, ipapahit mo dito yung excess. Sayang yung excess. 249 Para sa akin, hindi siya worth it. Okay guys, so that concludes our video for today. This is my first ever try out video. And sana nag-enjoy kayo yung panoorin. Guys, please don't forget to subscribe. The button is down below. I-click nyo na rin yung notification bell beside it para ma-notify kayo every time I upload new videos. That's it guys. See you in my next video. Take care and stay safe.